اس قسط میں ہم پیش کر رہے ہیں سات سو چھہتر قبل مسیح کے واقعات جن میں نمایاں اولمپک کھیلوں کا آغاز ہے جو روم میں شروع ہوئی تھی اور آج کی تاریخ تک یہ بڑے زور و شور سے جاری ہو پاری ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اولمپک گیمز جو آج کل ہر چار سال کے بعد نقل ہوتی ہیں متاخر یونانی مورکین کے مطابق سات سو چھہتر قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن بعض دوسرے مورکین کے مطابق سات سو چھہتر قبل مسیح میں ان کھیلوں کو شروع ہوئے پانچ سو سال گزر چکے تھے تاہم زیادہ تر مورکین کا اتفاق سات سو چھہتر قبل مسیح کے آغاز ہی پر ہے اولمپک کھیلیں ان چار قدیم جنانی کھیلوں ایسٹھیمین گیمز منقدہ کورنز نیمین گیمز منقدہ نیمیا پائیتھین گیمز منقدہ ڈیلفی اور اولمپک گیمز منقدہ پیلو پونیسس میں سے ایک تھی جو کلاسیکل گیمز کہلاتی ہیں یہ مقدس جنانی شہر اولمپیا میں ہر چار سال کے وقفے سے روج موسم گرما کے بعد چھے اگست سے انیس ستمبر کے درمیان آنے والی کمری تاریخوں میں منصف ہوتی تھی کھیلوں کے نعقاد والے مہینے میں یونان کی تمام ریاستی ایک معاہدہ انتوائے جنگ پر عمل پیرا رہتی جس کی روح سے کوئی ریاست بھی باہمی تنازیات کے باوجود ایک دوسرے پر عملہ نہ کرنے کی پابند ہوتی جو شخص بھی یہ کھیلیں دیکھنے یا ان میں حصہ لینے علمی آتا اس پر لازم ہوتا تھا کہ وہ تھیار بند نہ ہو اس شک پر خود اولمپیا کے باشندے بھی عمل پیرا رہتے تھے یہ اعلان جنگ مندی اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ کھلاڑی اور مذہبی ظاہری اپنے شہروں سے کھیلوں میں حصہ لینے کے لیے حفاظت کے ساتھ سفر کر سکیں اتنے والوں کے لیے انعام زیتون کے پتوں کے پھول یا تاج تھے یہ کھیل ایک سیاسی ٹول بن گیا تھا جو شہر کی ریاستوں کی طرف سے اپنے حریف شہر کی ریاستوں پر قلبہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا گیا سیاستدان کھیلوں میں سیاسی تحاد کا اعلان کرتے اور جنگ کے وقت کو جاری فتح کے لیے دیوتاؤں کو قربانیاں پیش کرتے کھیلوں کو بہرہ روم میں ہیلینسٹک ثقافت کو پھیلانے میں مدد کے لیے بھی استعمال کیا گیا تھا اولمپکس میں مذہبی تقریبات بھی شامل تھی اولمپیا کو حسطان ایک کروناز کی چوٹیوں کے درمیان واقع ہے یہاں زمان قدیم میں بہت سے مندر تعمیر ہوئے تھے ان مندروں میں وہ عظیم الشان مابد بھی شامل تھا جس میں مشہور یونانی معمار فیڈیاز کا تراشا ہوا زیوست دیوتا کا وہ مشہور زمانہ مجسمہ رکھا ہوا تھا جو دنیا قدیم کے ساتھ عجائبات میں شمار ہوتا تھا اس مابد کے نزدیک وہ قدیم سٹیڈیم واقع تھا جہاں اولمپک گیم سے محقت ہوتی تھی اولمپک گیمز قدیم یونانی معاشرے میں اتنی رج پس گئی تھی کہ یونان ان کھیلوں کے درمیانی وقفے کو جو اولمپیاڈ کہلاتا تھا وقت ناپنی کی اکائی کے طور پر استعمال کرتے تھے اولمپک کھیلوں کا پہلا چیمپئن کوربی بس نامی ایک باورتی تھا اس نے یہ عزاز ساسو چھہتر قبل اپسی کی کھیلوں میں کم فاصلے کی دور جیت کر حاصل کیا تھا یہ پہلا اولمپک ہیرو ہے جس کا ذکر اولمپک تاریخ میں ملتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی اولمپیک مقابلہ جیتنے والوں کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا تھا موسیقار ان کے عذاب میں دھنے ترتیب دیتے سنگ تراش ان کی خوبصورت مرگری مجسمے تراشتے اور شاید ان کی تعریف منت میں کہتے چاستو بہتر قبل امسی تک یہ اولمپیک مقابلے صرف ایک دن کے لیے منقض ہوتے تھے بعد آزان یہ پانچ روزہ کر دیئے گئے چار دن کھیلوں کے لیے مقصود تھے جبکہ پانچ میں راکلی دن اختتامی تقریبات منطق ہوتی تھی یونانی ریاستیں دوسری صدیق سمی میں اپنی ازادی رومی فاتحین کے حضر کو بیٹھی رومی اگرچہ کسردی کھیلوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے مگر انہوں نے یونانی کھیلوں کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں جاری رکھا رومی شہنشاہ اگستو سب سے زیادہ کھیلوں کا شائق تھا اس نے روم میں ایک لکڑی کا آدھی سٹیڈیم بھی تعمیر کروایا اس کے بعد شہنشاہ نیرہ نے بھی دیگر یونانی کھلوں اور لمبی مقابلوں کی سرپرستی کی 
چوتھی صدی عیسوی کے آخر تک دارالحکومت روم کی آبادی ایک لاکھ سے تجاوز کر گئی انہیں ایک لاکھ افراد میں کھیلوں کے شائق افراد کی تعداد پچی ہزار سے زائد تھی پھر چوتھی صدی عیسوی ہی میں رومی شہنشاہوں کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد شہنشاہ تھیوڈوسکس اول نے نئے مذہب کے زیر اثر ماضی کی تمام کافر رسوم کو منسوخ کر دی اولمپک کھیلنے بھی انہی رسوم کے دائرے میں آ اور منسوخ کر دی جس میں ممکنہ طور پر وہ آتش زدگی بھی تھی جس کے نتیجے میں اولمپین زیبس کے مندر کو جلا دیا گیا اگرچہ تھوڑے عرصے بعد یہ گیمز دوبارہ شروع ہو گئی مگر صحیح بانوں میں ان کا احیاء اٹھارہ سو چھیانوے عیسوی سے پہلے ممکن نہ ہو سکا قدیم اولمپکس میں جدید گیمز کے مقابلے میں کم امٹ ہوتے تھے اور صرف آزاد پیدا ہونے والے یونانی مردوں کو حصہ لینے کی اجازت تھی مزید برآں اولمپکس گراؤنڈز کو قدیم اور جدید دونوں ادوار میں سیاسی اظہار جیسے کہ مظاہرے بائیکاٹ اور پابندیوں کو قوموں اور افراد نے کھیلوں کے مقابلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کیا ہے داخلے کے معیار پر پورا نہ اترنے تک کسی بھی یونانی شہری اور مملکت کے کھلاڑی کو شرکت کی اجازت نہ تھی یہ کھیل ہمیشہ اولمپیا میں منعقد کیے جاتے تھے بجائے اس کے کہ جدید اولمپک گیمز کی طرح مختلف مقامات کے درمیان مشکل ہوں اولمپکس میں فاتحین کو اعزاز سے نوازا گیا اور ان کے کارناموں کو آنے والی نسلوں کے لیے بیان کیا گیا قدیم یونانیوں کے اولمپک گیمز کے متعلق کئی افسانے مشہور تھے جن میں ان کھیلوں کی ابتدا دیوتاؤں سے منسوخ کی جاتی اور یہ مسابقتی داستانی اس بات پر مشفق نہیں تھی کہ کھیلوں کی ابتدا کا اصل ذمہ دار کون تھا ان اصل روایات کو سلجھانا تقریبا ناممکن ہو گیا ہے یونانی مورخ ڈکٹائل کی کہانی کے مطابق اراکلس اور اس کے چار بھائیوں یونیس ایپیمیڈیس آئسیس اور اڈاس کی ایک کہانی پیش کرتا ہے جنہوں نے اولمپیا نوزائیدہ زیوس کی تفریح کے لیے دوڑ لگائی اس ریس کے فاتح کو چادر کے ساتھ زیتون کے پتوں کا تاج پہنایا جو اس طرح ایک امن کی علامت بن گیا کھیلوں کی ابتدا کا ایک اور افسانہ پیلوپس کی کہانی ہے جو ایک مقامی اولمپین ہیرو ہے پیسا کے بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہونی ماس تھا اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو نوجوان اس کو رت دوڑ کے مقابلے میں ہرا دے گا وہ اس نوجوان کی شادی اپنی بیٹی سے کر دے لیکن اگر وہ ہار گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے اب بادشاہ کے رت جوڑے دیوتا پوسیڈن کی طرف سے تحفہ تھے اور اس لیے ماں فوق الفطرت طور پر بھیج دی بادشاہ کی بیٹی کو پیلوپس نامی شخص سے پیار ہو گیا تاہم دوڑ سے پہلے پیلوپس نے رت بان مٹلس کو جو بادشاہ کا رت بان تھا راضی کیا کہ وہ بادشاہ کے رت کی کانسی کے ایکسل پن کو موم کے ساتھ بدل دے قدرتی طور پر دوڑ کے دوران موم پگھل گیا اور بادشاہ اپنے رقص سے گر کر ہلاک ہو گیا اپنی فتح کے بعد پیلوپس نے دیوتاؤں کے شکرانے کے طور پر اور بادشاہ اہموس کے آزاد میں آخری رسومات کے طور پر رت ریس کا اہتمام کیا تاکہ اس کی موت سے پاک ہو سکے اولمپیا میں منعقد ہونے والی اس جنازے کی دوڑ سے ہی اولمپک کھیلوں کا آغاز ہوا تھا پیلوپس ایک عظیم بادشاہ ایک مقامی ہیرو بن گیا اور اس نے اپنا نام بدل کر پیلوپونیز کر دیا پنڈر سے منصوب ایک افسانہ کہتا ہے کہ اولمپیا کے میلے میں زیوس کا بیٹا ریکلس شامل تھا پنڈار کے مطابق ریکلس نے اپنے والد زیوس کے آزاد میں ایک اتھلیٹک میلہ قائم کیا جب وہ اپنی محنت مکمل کر چکے تھے قبل از تاریخ گیمز کے تاریخی حوالوں میں بحرا روم کے آس پاس کے علاقوں میں ایتھلیٹک مقابلوں کی ایک طویل روایت تھی قدیم مصریوں اور میسوپوٹیمیوں نے بادشاہوں اور ان کی رئیسوں کے مقبروں میں کھیلوں کے مناظر کو دکھایا ہے تاہم وہ باقاعدہ مقابلے منعقد نہیں کرتے تھے اور جو واقعات گنما ہوئے وہ شاید بادشاہوں اور اعلیٰ طبقے کے تحفظات تھے منون ثقافت میں جمناسٹک کو اعلیٰ احترام کے ساتھ منعقد کیا جاتا تھا جس میں بیل چھلانگ ٹمبلنگ دوڑ ریسلنگ اور باکسنگ ان کے فریس کوز پر دکھائے جاتے ہیں میسی نائیوں نے گیمز کو اپنایا اور مذہبی یا جنازے کی تقریبات میں رتوں کی دوڑ بھی لگائی 
عمر کے ہیرو مرنے والوں کی تعظیم کے لیے ایتھلیٹک مقابلوں میں حصہ لیتے تھے ایلی یارڈ میں رت ریس باکسنگ کشتی پیدل دوڑ کے ساتھ ساتھ باڑ لگانا تیر اندازی اور نیزہ پھینکنا شامل جبکہ اوڈی سی این میں لمبی چھلانگ اور ڈس پرو کا اضافہ کرتی ہے اولمپیا دریائے الفیس کی وادی میں واقع ہے پیلوپونیز کے مغربی حصے میں آج بحیرہ ایوینین سے تقریباً اٹھارہ کلومیٹر دور ہے لیکن شاید قدیم زمانے میں اس سے آدھا فاصلہ آلٹیس بطور پناہ گاہ جیسا کہ اصل میں جانا جاتا تھا ہر طرف ایک سو اسی میٹر سے زیادہ ایک فاسد چوکور علاقہ تھا اور اس کی دیواریں تین اطراف سے تھیں جبکہ شمال کی جانب سے اسے کرونوس پہاڑ نے گھیر رکھا تھا اس میں غیر منظم عمارتیں تھیں جن میں سے سب سے اہم مندر ایرا زیوس کا مندر ایلوپین اور زفس کی عظیم قربان گاہ کا علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ قربانیاں دی جاتی ہیں یونانی سیاہ اوسانیز کے مطابق جس نے ایک سو پچہتر عصوی میں لکھا تھا سب سے پہلے منتد ہونے والا واحد مقابلہ یہی چوکور علاقہ سٹیڈیم تھا جو تقریباً ایک سو نبے میٹر سے زیادہ کی لمبائی رکھتا تھا سٹیڈیم کا لفظ اسی ایونٹ سے معقوض ہے اس سٹیڈیم کے جو بھی پشتے پر اولمپیا میں ججوں کے لیے ایکسپرا مقصود جگہ تھی آج یہ وہ جگہ ہے جوہاں اولمپی کی مشل آنے والے اولمپی کھیلوں کے پہلے مشل بردار کو دی جاتی ہے سال بھر گہر آباد رہنے والا یہ علاقہ جب کھیلوں کا انتقاد ہوا تو یہ جگہ بہت زیادہ آباد ہو گئی تماشائیوں کے لیے کوئی مستقر رہشی ڈانچہ نہیں تھا جو امیر ہو یا غریب خیموں کے ساتھ رہا کرتے تھے قدیم ظاہری موسم گرما کی گرمی اور مکھیوں سے دو چار ہونے کو یاد کرتی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دیوتا زیوست کو قربانیاں پیش کی دوسری صدی عصبی کے وسط تک تقریباً ایک ہزار سال بعد اس جگہ کی پانی کی فراہمی اور سوائی سترائی کو بلاحت بہتر دیا گیا قدیم اولمپکس اتنا ہی ایک مذہبی تہوار تھا جتنا کہ ایک ایتھلیٹک ایبل تھا یہ کھیل یونانی دیوتا زیفس کے عزاز میں منتق کیا گئے تھے اور کھیلوں کے درمیانی دن اس کے لیے سو پیل قربان کیا جاتے تھے وقت گزرنے کے ساتھ اولمپیا گیمز کا مقام یونانی پینیتھین کے سربراہ کی پوجہ کے لیے ایک مرکزی مقام بن گیا اور ایک مندر پہاڑ کی چھوٹی پر تعمیر کیا گیا جسے یونانی امار لے بون نے تعمیر کیا یہ مندر یونان کے سب سے بڑے ڈورک مندروں میں سے ایک تھا مجسمہ ساز نے زیبس کے ایک مجسمہ بنایا جو سونے اور ہنتی دان سے بنا تھا یہ بتالیس فٹ لمبا تھا جسے مندر میں ایک تک پر رکھا گیا تھا یہ مجسمہ قدیم دنیا کے ساتھ عجائبات میں سے ایک بن گیا حسانیت پہلا برین اور رنر تھا جو سات سو بیس قبل مسیح میں سٹیڈیم ریس کا فاتح تھا جس نے محض اپنا لباس جان بوجھ کر اتار دیا کیونکہ اس کے بغیر دوڑنا آسان تھا پہلے تیرہ گیمز میں ریکارڈ ہونے والا واحد ایونٹ ریس تھی جو صرف ایک سو بانوے میٹر سے زیادہ کا سیدھا لائن ٹرائی تھا چودوے اولمپی آرڈ میں سات سو چوبیس قبل مسیح میں ریس کے لیے ڈبل ٹریک مطارف کرایا گیا اگلے اولمپی آرڈ میں مزید لمبی دوڑ مطارف کرائی گئی دوڑ کے فاصلے کے حسابات مختلف ہوتے تھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹریک بیس سے چوبیس لیپس تک ہے جو تقریباً ساڑھے سات کلومیٹر سے نو کلومیٹر تک بنتی ہے اولمپیک پروگرام میں شامل آخری رننگ ایونٹ ہوپلیٹ ریس تھا جو پانچ سو بیس قبل مسی میں متعارف کرایا گیا اور روایتی طور پر کھیلوں کی آخری دوڑ کے طور پر چلایا جاتا تھا ریسلنگ کو اٹھارمی اولمپی آرڈ میں متعارف کرایا گیا جس میں جیت کے لیے تین سو ضروری تھے اگر جسم پھولے کمر یا کندے زمین کو چھوٹے ہیں تو تو شمار کیا جاتا تھا اگر دونوں حریف گر گئے تو کچھ بھی شمار نہیں کیا جاتا باکسنگ میں سب سے پہلے باکسنگ کے قوانین کو سمیرنا کے پہلے اولمپک چیمپئن اور نو ماسٹرس سے منصوب کیا گیا تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسم پر ضرب لگانے کی یا تو اجازت نہیں تھی یا اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا اسپارٹن جنہوں نے باکسنگ ایجاد کرنے کا دعویٰ کیا تھا نے اسے جلد ہی ترک کر دیا اور باکسنگ کے مقابلوں میں حصہ نہیں دیا سب سے پہلے باکسر رحمان ٹی پہنتے تھے چمڑے کی لمبی پٹیاں جو ان کے ہاتھوں کے گرد لپٹی ہوتی تھی پینٹاتھلون پانچ مقابلوں پر مشتمل ایک مقابلہ تھا جس میں دور لمبی چھلان ڈسک تھرو جیولین تھرو اور ریسلنگ شامل تھا 
کہا جاتا ہے کہ پینتھسلون پہلی بار سات سو آٹھ قبل وسیع میں اٹھارویں اولمپیاڈ میں متعارف ہوئی ریتھ کی دور میں اولمپک ایونٹ جیتنے والی پہلی اسپارٹن کی شہزادی سینیسکا کو پہلی خاتون اولمپک فاتح بننے کا موقع ملا رومی شہنشاہ نیرو نے اولمپیا میں ریتھ ریس میں حصہ لیا وہ اپنے رتھ سے گر گیا تھا اور اس طرح وہ دور ختم کرنے سے قاصر رہا اس کے باوجود انہیں اس بنیاد پر فاتح قرار دیا گیا کہ اگر وہ ریس مکمل کر لیتے تو جیت جاتے